नाउ वी कम टू एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बट दिस इज कॉल्ड एज द लेग्रांज थ्योरम एक एक करके पढ़ेंगे पूरा स्टेटमेंट है इस पूरी स्टेटमेंट को वी हैव टू रीड ट्राई टू सी फ्रॉम द स्टार्ट सपोज एफ एक्स वाई अच्छा इन एग्जाम इन द सिलेबस यू विल सी दैट इट ओनली से ओनली स्टेटमेंट मतलब लेग्रांज का प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट यू शुड ओनली नो द स्टेटमेंट हाँ बेटा लेट्स रीड सपोज एफ एक्स वाई जी एक्स वाई हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इसको हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे ना सो इफ यू रिमेंबर आई वॉज एबल टू फाइंड एफ डैश एक्स एफ डैश वाई जी डैश एक्स जी डैश वाई ये चीजें निकल पा रही थी सो दे हैव अ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव आई एम एबल टू डिफ्रेंशिएट दम ये क्लियर हुआ इन अ गिवन डोमेन ऑफ ए ऑफ एक्स वाई X not y not is an interior point. Interior point मतलब कि this x not y not should not be an extreme point. It should be within the domain. Domain का end point नहीं होना चाहिए Domain के अंदर होना चाहिए Local extreme point of एक्स एक्स वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई मतलब इट शुड बी इट शुड बी मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग माई फंक्शन सब्जेक्ट to the constraint then there exists a lambda such that lambda can be defined using this lagrange's function where it has stationary point at x not y there it has stationary point at x not y not theek hai at the same time gx dash and g g dash x and g dash y should not be equal to 0 beta ye aise samajhna bahut hi mushkil hai I can explain you in a much better way through an example. Look that this is my budget line. Let's talk about economics, huh? So, ये constraint हो गया. बेटा इसका slope p x by p y होता है, and this is continuous. Clearly, ये continuous है. इसको जब differentiate करते हो तो p x by p y आते हैं, है ना? So, इसका slope is also well defined. Now take the indifference curve. Well defined IC. But IC का slope जो होता है, which is MRS, MU one by MU two. Slope well defined है. IC भी continuous है, correct? But ये एक integer point है. X not y not. और ये जो point है ना, this is also your, this is also your maximum satisfying the maximum utility it maximizes your utility right it is also a local extreme point it is maximizing your utility clear ho to beta is case mein because it is continuous this is continuous the slopes are well defined i have a point which maximizes my utility is case mein main lagrange set up kar sakti hu i can go ahead and i can form a lagrange that okay i want to maximize my utility subject to my budget constraint subject to my budget constraint aisa main ek lagrange set kar sakti hu and i can also get some value of lambda here but suppose beta this was not continuous function just if had it had it been something like this that this is my budget line and this is my indifference curve so we know ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप वेल डिफाइंड नहीं होता है इट इज इधर जीरो और इंफिनिटी है ना और नॉट डिफाइंड एट द किंग इन दिस केस आई कांट यूज लेग्रांच क्लियर हुआ और बट टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्केव फंक्शन इन कॉन्केव फंक्शन व्हाट हैपेंस ना दैट गिवन योर बजट आपका मैक्सिमम यूटिलिटी यहां होती है तो ये कंटिन्यूस है ये कंटिन्यूस है बट यू आर नॉट हैविंग एन इंटीरियर पॉइंट यू आर हैविंग द मैक्सिमम यूटिलिटी एट द आउटर पॉइंट्स, देन यू कांट यूज लेग्रांच सो वेयर डू आई यूज लेग्रांच 
I use Lagrange when I have anterior point, when my utility function or the objective function is well defined, when it is continuous, when my constraint is continuous, both their slopes are well defined. In that, I set up a Lagrange and the value of the lambda is also defined. There exists a lambda such that I can set up the Lagrange. Clear over here, but g dash x and g dash y should not be zero. Matlab, agar main yahan pe baat karu, if I talk in this case, then beta, this is g dash x. This is g dash y. So agar price of good x ya price of good y is zero ho jai, then I can't have this budget line. Na? In that case, ya to meri budget line se hogi, ya meri budget line se hogi. It won't be downward sloping. Price of one good is zero. Are you getting it? So if the price of one good is zero, the wo good to free good ho gaya. You can consume any amount of that good. So then I can't set up the Lagrange. So when g dash x and g dash y are zero, you cannot go ahead and you cannot set up a Lagrange. I hope this is clear to you. Okay, beta. So this is the Lagrange's theorem.